Alright, salut tout le monde, coach Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle ensemble de SARMS. Elle vous surpris? On parle ensemble aujourd'hui encore de SARMS. Parce que, guys, vous avez vraiment beaucoup de questions sur le sujet. Vous m'écrivez beaucoup en DM sur Instagram et à tous les jours, vous le remplissez de questions sur les SARMS. Donc, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous donner 5 nouvelles vérités sur les SARMS. On va en parler ensemble, on va en discuter. Par contre, avant de commencer la vidéo, j'ai encore beaucoup de commentaires négatifs de gens qui me chicanent, qui me disent « Sam, pourquoi est-ce que tu proposes les SARMS? » En tant que tel, guys, je propose absolument rien. Je vous dis pas de faire ça. Je, je me répète parce que pour moi, c'était vraiment de faire la distinction. De mon côté, mon but, c'est de vous éduquer. Vous faites vos choix dans la vie. Moi, de mon côté, j'ai eu de l'expérience dans plusieurs différentes sphères et je me suis dit qu'il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui est assez honnête pratiquement pour parler de ces choses-là ouvertement. Et je me suis dit, hey, je vais prendre ça sur moi, je vais en parler ouvertement. Et si vous décidez de faire des choix, d'aller vers des stéroïdes, d'aller vers des SARMS, d'aller vers le naturel, je peux vous aider dans toutes les différentes sphères. Et c'est ce que je fais au quotidien avec Projet Physique, mon entreprise de coaching, où j'entraîne des milliers de personnes à travers le monde, où est-ce qu'en ce moment, on le fait de façon naturelle. Mais si j'ai des gens qui ont des questions sur les SARMS, ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler. Donc, je n'ai plus personne qui me dise eh, « Pourquoi tu proposes ça? » Je propose rien. Ici, je démystifie et j'éduque et je vous aide à prendre des décisions dans la vie. Et si vous prenez cette décision-là, que vous ayez au moins une source fiable d'informations pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire. Donc, ça suffit pour le côté chicane. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On commence dès maintenant. Donc, en premier lieu, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent encore à savoir « Sam, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les SARMS? » Pourquoi est-ce que quand je tape sur Google « SARMS », je ne trouve pas beaucoup d'études concluantes? Bon, à savoir que ça fait des années qu'il y a des études sur les SARMS, cependant, il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires qui ont été trouvés pour le moment. Les études sont souvent faites pour ça, sont pour dire « Hey, il y a tel effet secondaire, il y a tel problème. » Parce que ce n'est pas des articles que vous allez trouver qui vont vous dire « Les SARMS vont prendre la masse musculaire. » Les études sont faites sur des rats, donc vous ne retrouverez pas un jargon de la musculation à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'il y a très peu d'études pour l'instant et comme je disais, il y a très peu d'effets secondaires qui ont été trouvés en ce moment. Donc, à vous de vous poser la question, est-ce que dans 10 ans, on va trouver beaucoup d'effets secondaires sur ces produits-là? C'est possible. Malheureusement, pour l'instant, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est recherché et il n'y a absolument, pratiquement, aucun effet secondaire retrouvé pour le moment. Dans le temps, Arnold prenait du D-Ball, on pensait que c'était super bon. Aujourd'hui, on découvre que c'est pas si bon que ça. Donc, faites attention avec ça quand même. Les études, pour l'instant, démontrent qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, mais on ne sait jamais dans le futur. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi, est-ce qu'une femme peut prendre des SARMS? Bon, à savoir qu'il y a de le temps une, euh, un ratio pour le côté androgénique et anabolique au niveau d'un produit comme cela. C'est quoi la différence? C'est que le côté anabolique est qu'est-ce qui vous fait prendre du muscle et le côté androgénique est qu'est-ce qui vous fait prendre un aspect plus masculin. Donc la testostérone, quand vous injectez la testostérone, ça a un ratio 1-1. Ce qui veut dire que pour un homme, c'est pas très grave, mais pour une femme, c'est que aussitôt que tu prends du muscle, ben, tu vas aussi prendre des effets virilisants aussi. Donc c'est super important de venir regarder les SARMS de l'autre de ce côté-là. Donc je mets ici les différents ratios pour les meilleurs SARMS pour booster la testostérone. Donc pour une femme, vous pouvez voir que la testostérone, premièrement, c'est la pire chose pour vous. Vous allez avoir des effets virilisants, des effets masculins pratiquement automatiques. Quand on regarde les différents ratios, on peut voir que le pire en ce moment des SARMS pour vous, mesdames, c'est le LGD4033. Même pour vous, messieurs, il y a quand même un gros côté au niveau du ratio androgénique et anabolique. Mais c'est probablement un des seuls aussi SARMS qui peut avoir un gros effet sur votre production de testostérone naturelle. Donc, c'est un très, très bon produit. Très, très fort. C'est le plus fort au niveau de booster la testostérone. Par contre, c'est genre le produit que vous pourriez devoir prendre un PCT, un post-cycle thérapie par la suite, pour être sûr que votre testostérone fonctionne toujours bien, évidemment, aussi. Le meilleur pour vous, mesdames, et mon préféré, comme je le dis souvent, c'est le RAD 140 qui a un ratio incroyable de 90-1, ce qui veut dire que vous n'avez presque pas d'effet virilisant versus un très, très gros avantage au niveau de la prise de masse musculaire, au niveau du boost de testostérone naturel, on va dire un petit peu. Donc, ça va vous aider à avancer la masse musculaire sans avoir une moustache ou un pénis qui va vous pousser. Donc, pour les femmes, je conseille souvent de commencer avec un RAD 140, un millilitres par jour, pas plus, c'est environ 10 mg par jour et ça peut vraiment faire des miracles pour bâtir du muscle et euh, perdre du gras avec ça aussi. Donc je vous conseille à 200% de commencer simplement avec ce genre de produit et vous pourrez voir ensuite si vous aimez les effets. Justement, on continue avec la question que je reçois le plus souvent. Avez-vous besoin d'un PCT, un post-psychothérapie, après un cycle de SARMS? Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est des produits que vous allez prendre après une cure de stéroïdes habituellement 
pour vous aider à relancer votre testostérone naturel. Qu'est-ce qui se passe? On est parlé dans une autre vidéo. Lorsque vous vous injectez des stéroïdes, la testostérone que vous avez naturellement va se couper, va dire « j'en ai plus besoin, donc j'arrête ». Et lorsque vous finirez de vous injecter après un 8, 12, 16 semaines, peu importe, votre corps a la difficulté à relancer son cycle normal de testostérone et parfois ça peut être très très dur pour un homme de venir le relancer naturellement. Donc des produits peuvent être pris pour venir aider à contrer ce problème-là. Est-ce que vous en avez besoin si vous faites des SARMS? Je vous dirais que ça dépend. Si vous faites un petit cycle d'environ 8 semaines avec du RAD 140, pour l'avoir fait plusieurs fois, vous n'aurez pas de drop de testostérone et vous n'aurez pas besoin de faire de PCT habituellement. Si vous faites un cycle de LGD 4033 durant 16 semaines, c'est très possible que votre corps traite un petit peu moins et que vous en ayez besoin par la suite. Moi, ce que je vous conseille tout le temps, c'est de regarder comment vous vous sentez lorsque vous quittez le cycle. Donc, lorsque vous terminez, attendez une petite semaine, voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez amorphe, un peu plus dépressif, un peu plus fatigué, moins motivé à aller au gym, c'est tous des symptômes qui peuvent montrer que votre niveau de testostérone a baissé un peu. Donc, à ce moment-là, un PCT peut vous aider. Un simple clomide pourrait vous aider à venir relancer votre testo naturel. Ou sinon, on peut aller chercher aussi un, un anti-estrogène qui peut aider aussi, comme un, un arimidex ou quelque chose du genre. Donc, de ce côté-là, ça pourrait vraiment vous aider. Si vous avez plus de problèmes, je vous conseille grandement d'aller voir un médecin pour vous faire prescrire les bons produits après ça. Mais la majorité du temps, et dans toutes les expériences que j'ai eues et que beaucoup de personnes m'ont parlé aussi, vous n'avez pas besoin de PCT si vous faites un petit cycle. Si vous tombez vers des produits plus forts, comme je disais plus tôt, le LGD4033, c'est possible que vous en ayez besoin. À vous de voir. Donc en finissant, c'est quoi les avantages entre utiliser les SARMs et utiliser les stéroïdes? C'est certain que j'en ai parlé dans notre vidéo aussi. Pour moi, euh, arrêter de me piquer dans l'épaule, c'est quelque chose qui m'a euh, sauvé la vie. C'est quelque chose qui est très, très euh, fatigant, qui est très est douloureux, c'est quelque chose qui est très... C'est long à faire parfois aussi, tirer le stéroïde, c'est plate. C'est plate honnêtement et à la longue, ça devient vraiment une tâche qui est euh, très très lourde à faire aussi. Donc pour moi, c'est bien de pouvoir prendre un produit qui est oral en goutte ou en comprimé dans la bouche. C'est un game changer. Également, c'est quelque chose comme j'en ai parlé aussi, beaucoup moins d'effets secondaires. Donc tout pour qu'est-ce qui est autant la libido que la production de testostérone, que les boutons, que les poils pour les femmes, que tout plein d'effets secondaires que vous aurez beaucoup moins, voire pratiquement pas avec les SARMs qu'avec les stéroïdes aussi. Donc pour moi, encore une fois, c'est ce qui montre que les SARMs pour l'instant peuvent être plus intéressants que de faire des stéroïdes. Par contre, c'est évident que c'est moins puissant. Si vous pensez prendre 45 livres en quelques semaines en utilisant les SARMs, c'est très très peu probable. On se rappelle tout le temps que l'entraînement et la diète qui est super importante, mais c'est très possible que vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous seriez sur les stéroïdes, parce que les stéroïdes, c'est juste un tout autre niveau. Donc, c'était les questions que j'ai le plus reçues dans les dernières semaines au niveau des SARMS. Comme vous pouvez voir, c'est tout le temps en constante recherche pour l'instant, les SARMS. C'est quelque chose qui ne va jamais arrêter d'être recherché non plus. Donc, restez à jour, faites beaucoup de recherches. Restez sur ma chaîne pour continuer d'avoir un maximum de vidéos, parce que moi-même, je fais toujours des recherches et des tests sur moi-même aussi pour pouvoir vous aider, pouvoir vous éduquer le maximum aussi. Si vous avez d'autres questions, en tout temps, vous m'ajoutez sur Instagram, Sam B. Baramba Fitness, venez m'écrire, je suis super réactif, mon but c'est d'être là pour vous autres, de pouvoir vous répondre aussi. Si vous avez besoin de coaching, d'aide pour vos... Euh, oh! Pour être honnête, là, en ce moment, il est 8h du matin au Québec, j'ai pas pris mon café en ce moment, je fais cette vidéo-là complètement à contre-coeur. C'est ma fête aujourd'hui, 25 ans, bonne fête Sam euh, c'est pour ça que j'ai bégayé une couple de fois. J'espère que vous avez bien compris la vidéo euh, en globalité. Pour vous, mes amis français, j'espère que vous avez bien compris. Tabarnak! J'essaie de faire mon, mon possible pour vous, honnêtement, avec comment j'articule mes mots. Donc, pour répéter avant que je pète une autre coche, si vous avez besoin d'aide pour du coaching, transformation physique, perte de poids, gain de masse, vous venez m'écrire. Moi et mon équipe, on vous aider avec grand plaisir. Si, si vous avez des questions, whatever! Venez m'écrire, ok? Je suis Freddy, je suis là pour vous autres, ok? Sur ce, guys, on se voit pour une prochaine. Une prochaine vidéo, ciao, guys! Yeah! yeah.